രുചിയുടെ കലവറയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൗഹൃദം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലേ പണ്ടത്തെ കാലം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൗഹൃദം ഒരുപാട് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടെ പഠിച്ചവർ കളിക്കൂട്ടുകാർ ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്തവർ അങ്ങനെ സൗഹൃദങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു ആഴമോ ഒരു ബന്ധമോ ഒന്നും ഇപ്പോഴത്തെ സൗഹൃദങ്ങൾക്കില്ല ആ സൗഹൃദം സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുക്കി പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ അന്നും ഇന്നും എന്നും ഒരുപോലെ നമുക്ക് സൗഹൃദമുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഭക്ഷണമാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അധികം വയ്യാതെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രുചി വിശേഷത്തിലേക്ക് പോകാം നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഈസി മട്ടൺ കറിയാണ് ഈസി നാടൻ മട്ടൺ കറി എന്ന് നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം നല്ല അപ്പത്തിൻ്റെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും പത്തിരിയുടെയും ചോറിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ഡിഷായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും മട്ടൺ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല മട്ടൺ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ സ്വാദിഷ്ടമായ മട്ടൺ കറിക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മട്ടൺ കഷ്ണങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു അര കിലോ മട്ടൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മട്ടൺ റെഡിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സവോള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ അരച്ചതാണ് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പാല് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല കട്ടിയോടു കൂടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാല് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കുക്കർ വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മട്ടൺ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി അരച്ചത് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ആണ് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പാണ് കുറച്ച് ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് ചേർക്കാണ് ഇനി നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് മതി ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി എടുത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതാ അതും കൂടി ഒഴിക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് ഇത് വേവാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ വരട്ടെ നല്ല പോലെ വെന്ത് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മട്ടൺ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് വിസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു പാകത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മട്ടൺ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്തു ഇനി നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ പോവാണ് മുളക് പൊടി നമുക്ക് ഒരുപാട് വേണ്ട കാരണം നമുക്ക് പെപ്പറിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് എപ്പോഴും കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റാണ് എപ്പോഴും മട്ടൺ കറിക്ക് സ്വാദ് കൂട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അത്ര മതിയാവും ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് 
ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരത്തിൻ്റെ കൊത്ത് നാളികേരത്തിൻ്റെ കൊത്തും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു വിസിൽ വന്നോട്ടെ കാരണം വേറൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഈ ചേർത്ത മസാലകളൊക്കെ കൂടി നമ്മുടെ ആ മട്ടൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഒറ്റൊരു വിസിൽ മതിയാവും ഒരു വിസിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇറക്കും മട്ടൺ കറി അങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ പെരണ്ട് ഒരു റോസ്റ്റ് പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരത്തിൻ്റെ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് തിള വന്നു തുടങ്ങിയാൽ അതായത് നല്ലപോലെ തിളക്കണ്ട ഒന്ന് ബബിൾസ് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ കറി നാടൻ മട്ടൺ കറിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന മട്ടൺ കറിയാണ് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കുക കുക്കർ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇവ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച കുരുമുളക് ഉപ്പ് ഇവ ചേർക്കാം ഇനി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് മട്ടൺ നല്ലതുപോലെ വേകുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റീം പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കർ തുറക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇവ ചേർക്കാം നാളികേരത്തിൻ്റെ കൊത്തും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലും പോരാത്ത ഉപ്പും ചതച്ച കുരുമുളകും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ആവി വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഈസി നാടൻ മട്ടൺ കറി ഇതാ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ തേങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ നാളികേരത്തിൻ്റെ കൊത്ത് ഇതൊക്കെ ചേർന്ന് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന നാടൻ മട്ടൺ കറിയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നല്ല അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ പത്തിരിയുടെ കൂടെ നല്ല കുത്തരി ചോറിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നെയ് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് കൂട്ടിയാണോ ഇത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കിത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും എന്തിൻ്റെയും കൂടെ കൂട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ കറി വായിൽ വെള്ളം വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തിരിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തിരി കൂട്ടി ഞങ്ങളിത് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായം പറയണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡിഷുമായി കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം
अब इन नाम ट्राई चाहूद चेटना पेपर चिकन मूल कष पट इन चिकन चेक अगर एण तेली नमें चटना पेपर चिकन दी आईटे सीमपि वाले ईसी आईटी आकान पटो अमृत विषम नमें चिकन आिकन चेटना चिकन के ना कहें अब अदाक नमक अब चेटना पेपर चिकन एने अत्र वैलो आलोचिक वे वाले सीमपिंग सीमपिटेक नमुक नोक या पान चूड़ान वैचारू इन नमक एणचक एण नोल चूड़ी वरटे अब नमुक एनग्रीडियंस वे नोक आदमे नमुक चिकन वे सवो वे अल ते जिंजर् गार्लिक पेस्ट नमुक वे अल्प मुलग पड़िया ना फैन पड़ेड़ पेपर पउडर वे पट ग्रांबू ऐल वटल मुलगू वे इत्र स्वादिष्ट चटना पेपर चिकन नमुक तैयार पटू दा ना एण चूड़ी नमक पट ऐल ग्रांबू इट पोटे मूल कष पट एड़को चीसा इन नमक अंजा ऐल चेरत इन मूल ग्रांबू अब इधर नमें मेन मसाल वे गरम मसाल पड़ी साधारण ना चिकन चेरक गरम मसाल पड़ी और साधन चेरक मसाल कुो अत्र ना वयर नाइक पक्षे ना मलया गरम मसाल टेस्ट चुम्मा वे इरचपड़ी नाम मुन गरम मसाल चेरतीटो अद इन नमुक नीलिंग स्लईस वे वे इन नमुक और अंजा वटल मुलग वे इन नमुक सवो और सवो मीडियम सैज सवो सवो इन चिकन चेक चिकन बोणसूड वहटी को इन नमुक एड़ी इंजी पेस्ट चेरत अब नण चूड़ा आ पट ग्रांबू ऐल पोटू नोल पोटिक ना वे चेरतीटू नाम आड्डी नमें वटल मुलग वटल मुलग और अंजा वटल मुलग चेरतीटू नवो चेरत वहटी नाम आवश्यक वे चिकन एड़ा बोणल चिकन चिकन चेरतु इन नमक आवश्यक वे उ चेक इन 
नमक चिकन वेवा आवश्यक वे वो वे ऑलरेडी इनको वे वे अड़चुड़ी नोल वे वे वटे अदर नमुक वेट चेटना पेपर चिकन नैयाद पाक वे चिकन अगर वेवा वेट वो बाकी रू मसाले कूड़ी नमक आवशेष अब वे मेन इंग्रीडियेंट आये नमें पेपर पौडर अदल मुलग पड़ी अब नमक रूम आवश्यक चेरत ती कुछ कुछ वे मुलग पड़ी चेरतु इन नमुक पेपर चेक नोल इलाक ना फाइन पउडर पेपर पउडर चेरत या कुछ ड्रई आकान विचार नमुक कु ग्रेवी वेण पाक नमुकेवे पशे या कुछ ड्रई फ्राई पे कुछ ड्रई आकान विचा अब नमु तुच्छे इलाक इलाक ड्रई आक अगले एण ते नमें चटना पेपर चिकन दडी आईटर सैमी ग्रेवी पर्व या ड्रईवर वेल नमुक कॉल वेणमी नमक पक्षे टेस्ट इन इन इतम ड्रई आईट वेणी अगर नमुकान पक्षे ए पाक इत्र इन अब नमक सर्विंग डिश्लोट मार्ट चेटना पेपर चिकन दडी आई कई इतना नमुकूड़ी नोक और पान अड़पत वे नोल चूड़क इतने आवश्यक वे एणचक एण चूड़क पटा ग्रांबू ऐल इट नोल पोटी इन स्लईसा वेत चेरत वेत वहन कहो इे नमुक वटल मुलग मु वटल मुलग चेरत वटल मुलग मूत कहो नमुक सवो चेरत इन एड़व चिकन आडी नोल वहटी शेम उ चेरत इन नमुक और अल्प वे वेवान वे वेंद वो नमक मुलग पड़ी कुरमुग पड़ी इव चेत नोल ड्रई आव वे नमक कुक इं चेटना पेपर चिकन दडी आई कई नमक सर्विंग डिश्लोट मार अगर स्वादिष्ट नमें चटना पेपर चिकन दडी आईटे नैमी ग्रेवी पर्व निकाइट कुछ ड्रई फ्रई वेण अगे अब यादमे पर चटना पेपर चिकन कहते पेड़ के वे नमें वीटलबल इंग्रीडियेंट्स वैच्त वाले पेट तैयार पटेप आरुम विचारो इतने पेट तीर वाले सीमपिना वाले ईसी आईटी आकान पटू अब नमुक अपति कूड़े पत्नी कूड़े चोरी कूड़े चपाती ना रोटी अगर एंटे वे नमक नेशन अब वीटल ट्राई चाहिए ट्राई शेम अभिप्राय अकोले स्वादिष्ट डिशु नमु ना वी कंमुट अवे का वीडियो 
വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് മുളക് കാട് നിന്ന് ബെൻസി ചേച്ചിയാണ് നമുക്കിന്ന് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കപ്പ സമൂസയാണ് ചേരുവകൾ കപ്പ ഒരു കിലോ മുളക് പൊടി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവോള രണ്ടെണ്ണം പച്ചമുളക് അഞ്ചെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി പത്തല്ലി ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് മൈദ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം കപ്പ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിക്കുക പൊടിപൊടിയായി അരിഞ്ഞ് സവോള വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി എണ്ണ ഒഴിച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കറിവേപ്പില എന്നിവയും ചേർത്ത് വഴറ്റുക അതിലേക്ക് വേവിച്ച കപ്പ ചേർത്ത് ഇളക്കി വാങ്ങുക മൈദ നന്നായി കുഴിച്ച് പരത്തി നടുവിൽ ഈ കൂട്ടുവെച്ച് സമൂസയുടെ ആകൃതിയിലാക്കി എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോഴുക ഇനി നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസും സജഷൻസും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യാനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ചെങ്ങാതി നന്നായാൽ കണ്ണാടി വേണ്ട എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ കണ്ണാടി പോലെയാണ് നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നന്മകളും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് കഴിയും നല്ല ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല സൗഹൃദത്തിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സൗഹൃദം നിറഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നാളെ പുതിയ രുചിയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തുകയാണ് തൽക്കാലം പോയി വരാമേ